那些怕的恨的都被击落，似暴雨过后的天色。那些等待中的泥泞滂沱，被梦想细心的打磨。所有痛的爱的都被吻过，似暗夜中的星火。那些奔跑中的帅的颠簸。被时光亲手雕琢，这是一个开始，也许不会结束。成长已够粗，注定要加倍付出。汗水和泪水，有时候分不清楚。梦想和孤独总是会保持同步，这是一次开始，也许不想结束。精彩与浓墨，难得时间的浓度，浪漫。会上演生死时速，拥抱和现实总是隔着山海路。这是一个开始，也许不会结束。成长与光速，注定要加倍付出。汗水和泪水，有时候分不清楚。慢着点儿，斜着切。这洋葱切好了也是门手艺。快点，追！干劲儿呢，大呀！嘿，就干劲儿，加劲儿，加加劲儿！干啥呢，燕哥？加把劲儿！又练新科目了。哎呀，燕哥，咱干一行爱一行，是吧？身处炊事班，就别羡慕人家抬轮胎了。但你要真想练呢，也不是没有办法。依我看啊。他这个胎啊，跟咱这车差不多重，实在不行，要不你一个人把它抬回去，是吧？这，开玩笑，开玩笑。哎呀，燕最强啊，你最帅呀，还带水呀，加把劲儿啊，燕最强啊。新兵来了没几天呢，都会切菜了，啊，还是班长教的好啊。这些都是他切的，稳准狠。哼，谁愿意教他呀？不听指挥，放到炊事班也没有用。拉倒吧，老范，我还不了解你吗？外面硬，那里面软的跟面条似的。我喜欢吃花椒，这炒菜里放花椒，炖菜里也放花椒，就连汤里面我也得放两面花椒。他是花椒吗？我是花椒。话里有话呀、啊，甭废话。面和好了，我出去透透气儿。我劝你啊，还是别去了。咋的？干完活，蹦出到底，啊，睡别少，真是别。小狗不练了行吗？不行、呃。不是，班长你别不吭声啊，啊，那兄弟们每天看他练，也不知道图个啥，烦不烦
。他每天的工作做完了吗？不，你做完了就该休息了，对不对啊？哎，你说咱们每天起早贪黑，烟熏火燎，本来觉就不够睡，你再天天这么练，他影响你休息了。他这么练，那大家伙看着能踏实吗？啊！再说。咱出去干这是啥？是练吗？你想让我下命令，那可别练了。有本能你，人家那叫有追求。炊事班的，炊事班也需要战斗力。干啥呢？啊，田园小练兵，有条件要练，没条件创造条件也要练。炊事兵也要有战斗力，这话不假。但是炊事班的本事都学咋样了？烹炒煎炸煮，样样都刻苦，天天学菜谱，不给您添堵。休息时间加练，没影响工作。班长，你随便出个科目，看看效果。行啊，随便。二头三头，深蹲硬拉，卧推推举。选一个，信心挺足啊！啊，咱不比这个，换上衣服，跟我来。来，我做饭。加油，卡，加下车，哥！今天的训练科目非常简单，无烟野炊。科目地点：战场。科目内容：各自设立无烟土灶，做出合格饭菜。报班长，说，来点别的行吗？五公里、瀑布、格斗都行。身在炊事班，就是炊事兵。炊事兵的根是什么？为兵服务。基本功是什么？埋锅做饭。报告班长，说，我我我全听明白了，就是挖个坑，埋点土，做顿饭，没有烟是吧？正确。但这不合理呀、啊。做饭没有烟，好像不能够啊。在战场上，没有烟也有火。你冒着烟，生怕敌人找不着你啊。我不明白。有，炊事兵是现成的，并且炊事工具也很多，为什么非要挖灶？敌人切断了我们的补给线，炊事车和工具也已经被炸毁。你们不做饭，占什么吃土啊？老班长，那罐头和压缩饼干呢？我们已经被包围了，便携口粮也已经吃光，就剩下这些大米，还不明白啊？明白了，快练！是。燕老。这你也会啊？是的，稳定。班长，班长，那个，刚才听班长一席话，我瞬间什么？就一下子想起什么呢？就是啊，当年红军过草地那会儿嘛，那炊事班兄弟不是也用这行军锅给战士们解决温饱问题吗？我操，狗屁！你拍马屁，赶快挖！
刘成。你怎么动的？啊，哎，你这挺稳定啊。啊，不就做饭没烟吗？哎，就有时候吧，我自己都害怕我自己，就一专注起来吧，上大号都没有小号。我学习学习。啊，那个我看看他，有点没火了。啊啊，不对呀、啊。对。你一会儿给你弄好了。你这怎么像自热火锅啊？老师，你看错，不、啊、对，是这锅火面，我给他弄。哎哎，张老师，你个不带！哎，啊，作弊！哎，不不不不不，作弊作弊！好了吗？我站着，我站着。升天了啊！不错，目标暴露，你们仨牺牲了。班长，我这没演呢。是没演。有火吗？决死一小时。听见没有？赶紧。报告班长，我改小土豆去了。你去不去、啊？快去！还有什么说的？确实弄没明白。哎，班长，您给明白话。好，过来。这怎么造啊？和厨房的煤气灶一样。想排烟没有烟道，那烟能出去吗？你光挖个灶台有什么用？快吃饭。烟道口啊。把这打湿的树叶往上这么一盖，这烟不就散不出来了吗？去，把那锅打开。嚯，姜还是老的辣呀！就这种灶，炊事班随便拉出来一个人都会挖。当然了，除了你们仨。服不服吧？服了，我们站军姿，还小土豆。哦，不行、啊！我说我要罚你们了吗？他那是作弊。你们俩倒实在，炊事班这一亩三分地儿，门道多了，标兵也别狂，往下捞一捞，别总在天上飘着。不管到什么时候，用上多么先进的装备，军队留给咱们的老传统不能丢。前辈留给咱们的那些财富，必须一代一代传下去。至于罚、啊，刘小天，到，过来，来，你们仨，把这锅里饭吃。啊，哎，对不对？我不是生吞大米饭，有点菜。一家三口。哎，老范，听说新兵连那两个刺儿头，谁都收拾不了，怎么让你老范给制服了？啊，那是话说的，小意思，兵嘛，到我手里还能有制不服的？呀，他把你神气的，不光得让他们嘴上服，心里更得服。这话说，这不服一试试，治不死出来。班长，啊，驻训场哨所给养不够了，咱们得走一趟。得嘞。备车，备好了，吃着啊。嗯，忙吗？把那仨货也带上。送个给养，用带那么多人吗？我不带
，谁能弄了这三个货呀、啊？带着，带着，俺心里踏实点。干脆啊，让他们去喂鸡，眼不见心不烦。<笑>挺好，挺好，他们有喂猪强的了。看那怂样哎哎，山不在高啊，有仙则名；兵不在枪，有用就行。接下来。我将用我空余的时间大肆发展我的产业。你还有产业？看，廖天，你不是想种大烟吗？哎呀妈，肖老二，你说话精点大脑行吗？你是想在部队种药材？还得是我燕哥说话口。藏红花，珍贵药材，我让人从家里进来的。凭借咱在部队里建起来关系吧，那在这片山上弄几个藏红花基地不成问题。你别小看啊，这在我部队那弄上来，这叫军工品质。小说十年，大说二十年吧。金陵起事，池中肉，一遇风云变化。军队，边境线上，犯罪分子经常搞破坏。我们的任务是确保人民群众的生命安全，没时间让你们做那些不着边际的春秋大梦。谁要是有钻戒，趁早滚蛋！完蛋，商业机密是不是泄露了？刘小天啊，脑子是个好东西，麻烦用在正经啊！我这用业余时间干点有用的事儿，有错吗？哎，军人的生命是国家和人民的，每一分钟都不业余。嗯，重复一遍，军人他，算了。现在插播一条紧急通知。根据公安部门最新消息，越境毒贩三人已被抓获，还有疑犯在逃，请广大人民群众注意生命财产安全。苏巡长、哨所离边境近，咱们呢还真。我这腰带给多及时啊！没我这个，这绝对跑了。妈呀！啊，你今天居然没有忘了系腰带哈！幽默，郭奎哥哥。
品大概两公斤，人已经关起来了。是，明白，请首长放心，我们一定严加看管。是，再见。怎么说？雨太大，车上不来。明天团部和公安把人带走。老范总，你这个叫走狗屎运，你送不起养，你都立功了。老高。这事儿你可不能小简单了，团部和公安已经通了气儿了，这个人身上肯定有大案子。进了咱们驻军基地，他就长了翅膀，他也飞不出去。你，我，你给我找个腰带去呗。等着过来，会说中国话。过来呀、啊，有话大声说。你在家里是做什么的？和你有关系吗？怎么会到这儿来当兵啊？为了抓你。当完兵，也要回地方挣钱生活。干脆这样，我把你在地方挣的所有的钱，你这半辈子的钱都给你。是。我跟你说，放了我是为你好。开门，吃饭去吧，我替你看会儿。哎，伯伯来了。白沫了啊！给你做饭来了啊！中国军人优待俘虏，我帮你看一下。放心，没事。他都这样了，还能上天啊？哎，哎呦，你说什么？你今天晚上就会上天。还有你，赶快去吃饭。吃饱饭，好上路。哎呀！老实点啊！两位选择，闭嘴，或者我帮你闭嘴军用卡车，解放版，车内满载。跳得特别厉害，今天这雨下得太邪乎了。哎，不然这样，咱们俩轮流，两个小时一趟。最近这个边境上确实不太平，几个大的贩毒团伙经常派人越境贩毒。现在警方的警情通报是一天一下的。你这儿就一个班，巡逻千万不能太分散了，当心遇到武装毒贩
，预案我们演练无数次了，这帮亡命徒最好别碰我们枪口上。今天这雨下的确实挺邪乎的啊。装的，你怎么知道？李维的身体根本没放松，呼吸很短，他在思考。
坚持住！坚持住！坚持住！枪响，说明有消音器，没看见人。远距离射击，还有夜视仪。敌人武器精良，而且数量不明。九成是为了仓库这人来的。老范，老范跟伤员我交给你，我去带人建立防线。走，等等。敌人在暗处，我们在明处，不能轻易开枪。班长，电线箱被打坏了，电话打不出去。报告，哨所有没有电台？有一台在仓库里。杨博远。你去仓库找电台，跟团里联系，让他们派增援。是。你和吕小天留下来照顾伤员。好，准备战斗。记住，千万不能开灯。电箱修不好，狙击手在这儿，我们就会非常被动。找机会启动备用电箱。是。报告，这儿交给你了，我去车库。有电。看一下。
，动摇动摇，收到请回答。频道对吗？错呀，信号不行，干扰声太大了动摇动摇，这里是虎三五，虎三五，收到。虎三五受到袭击，敌人情况不明，请求支援。我发两万重枪，收到，请保持联系。收到。五三五收到，请确认你的身份，完毕。列兵营破月，二四七团特勤连，完毕。收到，五三五，支援正在准备。收到。咱们的任务是看住了他武藏收到，支援部队已出发，你们情况怎么样？刚刚发生交火，我没有参加，不确定情况。你为什么没有参加？我们抓到了一个毒贩，班长命令我和另一个战友在看着他。你是哪位？我
我是李国胜参谋，请详细描述目前的情况，需要提供给领导。哎，杨总，要不我告诉他，咱们两个在仓库里。麻烦你和领导说，现在情况很紧急，支援要快。你们有武器吗？有。我们已经和上级汇报，派出了直升飞机，现在天气不好，直升飞机无法锁定你们的位置。我们都在哨所。直升飞机降落需要指引。你们有信号弹或指示灯吗？没有。哨所的灯光可以作为指引，您把灯打开。